அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு செஷன் வந்து கேள்வி பதில் ஐ திங்க் என்னுடைய ஆடியோ எல்லாம் நல்லா கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இது மோர் தேன் கேள்வி பதிலாக இருக்கிறத விட நம்ம ஒரு டிஸ்கஷனாக இருக்கிறது கூட நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம உங்கள் கருத்துக்களையும் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்புகிறவங்க அவர் கேள்வி கேட்க விரும்புகிறவங்க நம்ம ஆன்சரைஸ் ஆப்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாங்க என்ன கேள்விகள் கேட்க விரும்புகிறீங்களோ ஆன்சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யார் கேக்குறது அப்படிங்கறது போய் கேள்வி யார் போகும் இல்லாட்டி டிஸ்கஷன் தான் நம்ம கேள்வி தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்பினா கூட நம்ம பேசலாம் ஐயா மதியழகன் ஐயா ஃப்ரம் பிரான்ஸ் அவங்க பேச விரும்புறாங்க வணக்கம் சார் வாங்க சார் மனநாசம் இத பத்தி தான் பேசி இருக்கிறோம் இப்ப வந்து நான் சரியா கவனிக்கல அதாவது ஐயா பேசும் போது அன்னைக்கு சரியா கவனிக்க முடியல நேரத்துல நானு அதனால அது அது எதை பத்தி பேசுறாங்கன்னு சொல்ல முடியுங்களா கொஞ்சம் அது அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு இப்ப நேற்று லாஸ்ட் மீட்டிங்ல ஐயா சொன்னாங்க ஐயா கொஞ்சம் அந்த தலைப்புல பேசிட்டு இருந்தாங்க இங்க மட்டும் இல்ல இஸ்ரேல் மீட்டிங் சண்டே நடக்கும் அங்கே கூட இதே தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க அது பேக்ரவுண்ட் என்ன புதுசா இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அகப்புறம் மாதிரி தான் பேசிட்டு இருந்தோம் இப்ப வந்து புதுசா பேசுறாங்கல்ல அப்படிங்கிற நினைப்பு வந்தது அப்ப வந்து சொன்னாரு எப்படி என்ன பேக்ரவுண்டுக்காக அது வந்தது அப்படின்னு பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு தொழிலதிபர் கொஞ்சம் நல்லா பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய பர்சன் அப்போ ஐடி கம்பெனி போனாங்க அவருக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அவர்கிட்ட அவர் வந்து ஐயாட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க எப்படி இதை டீல் பண்றது என்கிட்ட கூட பேசியிருக்காங்க அப்புறம் பைனலா ஐயாட்ட கூட பேசியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது நம்ம வந்து அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்களை எந்த மெத்தட்ல ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்னு இந்த இதை கேட்ட பிறகுதான் ஐயா வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் சொல்யூஷனுக்காக வந்தது இது எப்படின்னா ஆர்ட் அண்ட் திங்கிங் வந்து ஒரு சமயத்துல இல்ல அந்த பேங்க் எம்ப்ளாயி ப்ராப்ளம் அவர்கிட்ட வந்த பிறகு ஏன் இவர் சஃபர் ஆறாது அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் ஐயா கொடுத்தாங்க அதாவது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றத வச்சுட்டு நமக்கு ஏத்தாப்புல சொல்யூஷனை கொடுக்குறாங்க ஐயா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் அது நடக்குது அதுல வந்ததுதான் இது இது என்ன அப்படின்னா ரிசப்டிவ் மோட் அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷனல் மோட் அப்படின்னு என்ன சொல்ல வர்றோம்னா 
இப்ப நமக்கு மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் நாலு வகையா பிரிக்க தெரியும் அதாவது இருக்கிறது டோட்டல் மைண்ட் அந்த டோட்டல் மைண்ட வந்து பங்கனல் ஆஸ்பெக்டா பிரிக்கும் பொழுது நாலு பகுதியா பிரிச்சிருக்கோம் நிறைய தடவை அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் கண்டிப்பா அதுல வந்து இந்த மனம்ங்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மத்ததெல்லாம் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டோட்டல் மைண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ இந்த மனத்துலதான் இந்த அவருக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வருது அந்த மனத்தை வந்து எப்படி செயல்படுத்தலாம் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கறத பத்தி அவரு அதை டிஸ்கஸ் பண்றாங்க இப்போ அதுல வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க அந்த மனத்தினுடைய செயல்பாட்டைய ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஒண்ணு வந்து ரிசெப்டிவ் மோட் இன்னொன்னு வந்து பங்கனல் மோட் இப்ப ஒரு மரத்துல ஒரு குருவி உட்கார்ந்து பாருங்க என்ன அது பாட்டுக்கா சத்தம் அங்கங்கன்னு கேட்டிருக்கும் அது ஒண்ணும் டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கும் ஆனா ஏதோ ஒரு புது ஒரு சத்தம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க டக்குன்னு கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பிக்கும் சோ இது மாதிரி தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறது நமக்கு வர்ற இன்புட்ஸ் வந்து இந் தி ரிசீவ் ரிசெப்டிவ் மோட் அதாவது நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணணும்னா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஐந்து சென்சஸ் இருந்து நமக்கு உள்ள வருது அதான் அந்த ரிசெப்டிவ் மோட் அந்த மனம்ங்கிற பதிலே அந்த ரிசெப்டிவ் மோடு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கேயும் அது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்றாங்க ஐயா பங்கனல்னா நம்ம போக்கஸ் பண்ணி கேட்கறோம் இதான் அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் பங்கனல் போடும்போது உங்களுடைய எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அதுக்கு சூட்டபிளா டிஃபிகல்டிஸ் ரைஸ் ஆகும் எல்லாம் வந்து மனத்துக்குள்ள தான் நடக்கும் அங்கேயும் வந்து அறிவுங்கிற ஒரு போர்ஷன் டிசைட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது என்ன இத நான் டிசைட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அதனுடைய வேலையே கிடையாது அப்போ பிரச்சனையாகுது ஸோ இது என்ன பண்றாங்கன்னா நமக்கு வரக்கூடிய இன்புட்ஸ் வந்து ரிசெப்டிவ் மோட்ல வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப கண்ணுல வந்து ரிசீவ் ஆகுது அப்படியே ஃபுளோ ஆயிடுது இல்லையா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் நம்ம கவனித்து உட்கார்ந்து பார்க்கும் பொழுது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு அங்க போக்கஸ் பண்றோம் அதுக்கு உண்டான பிரச்சனைகள் நமக்கு ரைஸ் ஆகுது இத பத்தி தான் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க பேசிக் இஷ்யூ வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிறத வாழ்க்கைக்கு நம்ம எப்படி அது சுகமான வாழ்க்கைக்கு எப்படி டீல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அந்த மனதுங்கிற எதை வந்து போர்ஷன் ரெண்டா பிரிச்சு அதுல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சோ இப்ப நம்ம ரிசெப்டிவ் மோட்ல இருந்தோம்னா அந்த ஃபுளோ ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பேர்டன் தெரியாது அதான் அந்த கான்செப்ட் அந்த ரிசெப்டிவ் மோடு அந்த பங்கனல் இந்த ரெண்டு மோடும் வந்து இப்ப அறிவு சம்பந்தங்களா இது வந்து அகம் சம்பந்தப்பட்டதுங்களா புறம் சம்பந்தப்பட்டதுங்களா அது இது வந்து புறம் கிடையாது இது வந்து நமக்கு வந்து அகத்திலையும் இந்த பிரிக்கிறாங்க பாரு அதாவது டோட்டல் மனதை வந்து நாலா பிரிக்கிறோம் பாரு அந்த மனம் சித்தம் புத்தி அழங்காரம் அப்படின்னு அகம்புறம் புத்தி மட்டும் புறம் அந்த முக்கியதெல்லாம் வந்து அகம்னு அப்போ வந்து இந்த பிகினிங் ஐயா கான்செப்ட் சொல்லி திரும் பொழுது மக்களுக்கு வந்து அவ்வளவு ஈஸியா சொல்லணுங்கிறதுக்காக அகம்புறம் ரெண்டா பிரிச்சாங்க உனக்கு இங்க வேலை இல்லப்பா அப்படின்னு உடனே பாதி பேருக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா ஜனங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம வந்து உணர்ச்சிகள் வர்றதுக்கு எல்லாம் நம்ம தொட வேணாம் அப்படின்னு குறைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்களுக்கு கோபம் வர்றது குறைய ஆரம்பிச்சது பை சிம்பிள் கான்செப்ட் ஒண்ணு பெருசா அவங்க வந்து நாலு பகுதியா பிரிச்சு கஷ்டப்படுத்தலாம் முதல்ல அகம்புறம்னு பிரிக்கும் போது இப்போ இந்த ஸ்பெசிபிக் ப்ராப்ளம் வரும் பொழுது புதுசா பாக்குற கவனிச்சு பாக்குறாங்க இந்த மனம்ங்கிற ஒரு பகுதியை வந்து 
அந்த அந்த மனதின் செயல்பாட்டை நாலா பிரிக்கிறாங்க அந்த நாலா பிரிக்கிறதுல ஒரு பகுதியில இப்படி செயல்பட்டான்னா உங்களுக்கு அந்த பேர்டன் இருக்காது அந்த ப்ரெஷர் இருக்காது சொல்றாங்க அப்படி அந்த ரிசெப்டிவ் மோட் அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷனல் மோட் நீங்க பண்ற வேலை எல்லாம் ஸ்போர்டிவா கவனிக்கிறீங்கிறது <laughs> பேசிக்கலி மனம் ஏரியாவில் வந்து அந்த இன்புட் ரிசீவ் பண்ணிக்குது கரெக்டுங்களா அந்த இன்புட் ரிசீவ் பண்றது எப்படி என்ன மோடு ரெண்டு மோடு கொடுக்குறாங்க ஒன்று ரிசெப்டிவ் மோடு அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா வர்றது அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பங்கல் நீங்களா எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணி கவனிக்கிறது இந்த ரெண்டு மெத்தடு இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு அறிவு புகுந்து அந்த பங்கனல் ஆஸ்பெக்ட்ல அந்த மனதுங்கிற ஏரியாவில டிசைட் பண்ண ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சிருக்கீங்க அது தேவையற்றது அல்ல ஏறக்குறைய தாட் திங்கிங் மாதிரி தான் இருக்குது இப்ப நீங்க சொல்றது அப்படிதான் சுத்தி சுத்தி வந்தா நம்ம கான்செப்டுக்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் வரும் அந்த அதாவது அவருடைய ப்ராப்ளமுக்காக அது வந்து ஸ்பெசிபிக்கா இத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சு இப்ப அவருடைய கண் மூலம் அவருடைய ஐ மூலமா பார்க்கும் பொழுது அந்த ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஒரு பிசினஸ் மேன் நிறைய பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு வருது இப்போ எந்த டயத்துல என்ன மாதிரி பிரச்சனை சரி ஒரு ஹண்ட்ரட் கோட் கம்பெனி நடத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் எந்த நேரத்துல எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு வருதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்றத பொறுத்து அந்த ஹேண்டில் பண்றத நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஐயா இல்ல எனக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த தாட் திங்கிங்கே போதுமானதா இருந்தது மனோலயம் மனோநாசமே நமக்கு வந்து அகம் போறோம் இதுலயே எனக்கு வந்து சொல்யூஷன் கிடைக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது இது ஒரு புது சப்ஜெக்டா இருக்கிறத தான் நான் கேட்டேன் அதாவது ஐயா வந்து ஒரே ஒரு அதாவது டோட்டலா வந்து நம்ம ஆஹ் ஹாப்பியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக வேரியஸ் ரூட்ஸ் பிடிக்கிறாங்க அதுல இப்ப இது ஒண்ணு சப்போஸ் நம்ம ஜீவமணி ஐயாவும் சரவணன் ஐயாவும் ஆரம்பத்துல அவங்க வீட்டுல போய் பாத்திருப்பாங்க இப்ப அவங்களதான் கேட்கணும் ஒரே லைன்லதான் பதில் சொல்லியிருப்பாங்க இப்பதான் ஒரு அரை மணி நேரம் கம் நேரம் பேசுறாங்க அப்போதைக்கு அவருக்கு தேவையில்லை மாதிரி தோணிருக்கும் இப்போ வந்து ஓ ஜனங்க இப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு கண்டுபிடிச்சது இது மூலியமாவும் சொல்யூஷன் கிடைக்கிறவங்களுக்கு இது உபயோகப்படும் இது எனக்கு இது அதுதான் எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன தெரியப்படுத்திக்கணும் விரும்புறேன்னா இது எனக்கு தேவைப்படாத மாதிரி எனக்கு எனக்கு தோணுது என்னுடைய உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெளிவு வந்துருச்சு அதனால எனக்கு தேவைப்படாது உங்களுக்கு ஒன்னும் வித்தியாசம் தெரியுது இப்ப வந்து நீங்க வேற யாருக்காவது சொல்லணும்னா மனோலயம் மனோலயம் ஆசம் சொல்ல ஆரம்பிச்சு வச்சுங்க அவங்களால கஷ்டம் ஒத்துக்க முடியாது ஈவன் நம்ம குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கே மனோல நாசமே ரொம்ப நாளைக்கு டவுட் இருக்கும் கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் அது உண்மை உண்மைதான் உண்மை சோ இது வந்து ஒரு சாதாரண பிசினஸ் மேன் அவனுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு பிடிக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அவனுக்கு வந்து நீ பாக்குற பிரச்சனைய நீ இந்த மாதிரி பாரு சும்மா இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி ஃப்ளோவா போகும் அப்படியாண்டு அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த டோட்டல் மைண்ட் என்ன பண்ணும்னா அது டிசைட் பண்ணும் வேலை பண்றது 
நம்பிக்கைக்கு <laughs> 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 அப்படி நின்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பின்னாடியே நம்பிக்கை எல்லாம் ஓடி வரும் தன்னம்பிக்கை எல்லாம் ஓடி வரும் காலையில அஞ்சு மணிக்கு பிளைட்டுனா நீங்க வந்து ரெண்டு மணிக்கே ஏறி உட்காந்து எழுந்திச்சு உட்காந்துருவீங்க செப்பரேட்டா உங்களுக்கு யாரும் சொல்ல தேவையில்லை இதுக்காக ஒன்னும் ட்ரைனிங்கும் பண்ண முடியாது அதாவது நீ உங்க வேலையில இன்ட்ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு யாரும் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை அது நீங்க தான் பண்ணணும் அதாவது நம்ம நம்ம காரியத்துல எவ்வளவு டெசிஷன் எடுத்து எவ்வளவு கமிட்டடா இருக்கோமோ அதுக்கேத்தாப்புல வரக்கூடியதுதான் நம்ம உணர்ச்சிகள் நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறோம்னா அதுக்கு சூட்டபிளா வரக்கூடியது அந்த உணர்ச்சி அந்த அந்த தன்னம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை ஒரு ஒரு ஃபுட்பால் கேம் விளையாடுறத பாருங்களேன் வந்து இங்க போகுது அவன் வந்து டெசிஷன் மாத்தி 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 போய் அடிக்கிறாங்க அப்படி அப்படின்னா என்ன சொல்றது அவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இருக்குன்னு சொல்றதா இல்லையான்னு சொல்றது நல்லா கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டு போறாங்க முன்னாடி அப்புறம் அவன் பந்து அவன் கண்ட்ரோல்ல இருந்து விட்டு போயிடுது அப்படியே அவன் சோர்ந்து போய் நிக்கிறது இல்லையே பின்னாடி ஓடி வந்து அவன் அப்படியாத வளைச்சு பிடிச்சி திருப்பி எழுதிட்டு வரான் அதாவது அந்த அந்த மொமெண்ட் அவனுக்கு டெசிஷன் எடுத்தான் வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பிக்கை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது அதுதான் வேண்டி இருக்கு நம்பிக்கைங்கிறது வெளியே இருந்து ஒரு மருந்து கொடுத்தோ வேற இன்ஜெக்ஷன் போட்டோ வரக்கூடியதல்ல இது ஒரு உணர்ச்சி எப்படி கோபம் ஒரு பயம் வருதோ வெறுப்பு வருதோ அதே மாதிரிதான் அந்த நம்பிக்கைங்கிறது ஒரு உணர்ச்சி அதுக்கு ஆதாரம் வந்து நீங்க எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன் எனக்கு இது வேணே வேணும் அப்படின்னா நம்பிக்கை வரதான் செய்ய இத பத்தி உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் எதா இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க ஷேர் அண்ட் டிஸ்கஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் இருக்காங்க அவங்களும் அவங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுவாங்க வாங்க விஜய் வேற யாராவது கேள்விகள் கேட்க விரும்புறீங்களா பாயிண்ட்ஸ்களை சொல்ல விரும்புறீங்களா விஜய் நான் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் நீங்க சொல்ல வந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணேன்னா இல்லையான்னு தெரியல சோ அதனால நீங்க வந்து பேசலாம் நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு டிராவலிங்ல இருக்காரு அப்படின்ட்டு மல்லிகா மேடம் வந்திருக்காங்க அவங்க விஜய் வந்து ஓகே சார் கொடுத்திருக்காரு நான் அட்மிட் பண்றேன் மல்லிகா மேடம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சார் ஆஹ் நல்லா இருக்கேன் சார் இல்ல இப்போ இன்னைக்கு அவர் டாக்டர் முத்துக்குமார் வந்து டெய்லி மெசேஜ் போடுறாரு அதை படிக்கிறோம் அதை கேட்கறோம் அவரது பழசு ஒண்ணு கேட்டேன் 
ஜன்னல் வழியா ஒரு மரத்துல அணில் வந்து அணில் குட்டிங்களோட விளையாடி இருக்குதான் கவனம் பூரா அங்க போயிடுது புரிஞ்சிச்சுங்களோட <laughs> 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 எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு வால் மட்டும் போகலன்னு அந்த பதில் ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்துருந்தார் சார் அந்த மாதிரி இப்ப அவங்க வந்து பாடம் நடத்தும் போது கவனிக்காத வேற இடத்துல போக்கஸிங் அது போக்கஸ் மோடு தான் வேற இடத்துல ஆஹ் அப்படி இருக்கும்போது இந்த பாடம் நடத்துறத அவங்களுக்கு எப்படி அது பதியுமா கான்சன்ட்ரேஷன் பாடத்து மேல இல்லாத அங்கு இருக்கும்போது படிப்புல வேணும் அவரை என்ன பண்ணலாம் யா அப்படின்னு ஐயாட்ட கேட்கிறாங்க அப்பதான் இந்த கதைய சொல்றாரு அது வாத்தியார் கிளாஸ் எடுக்கிறாரு பையன் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஜன்னல் வழியா பாக்குறான் அந்த வால் மட்டும் உள்ள போச்சு வாத்தியாரு பாத்துட்டாரு இவர் எங்கேயோ பாத்துட்டு இருக்கான் பராக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாத்தியார் கோபத்துல அந்த ஸ்டைல்ல கேட்பாங்க பாருங்க காதுல போச்சா அப்படின்னு என்ன அவன் வந்து பாதிதான் கேட்டு எல்லாம் போயிடுச்சு வால் மட்டும் போகல அப்படின்றான் அதாவது அவனுக்கு அங்க அவன் அவன் வந்து இது இத கேட்கவே இல்ல புரியுதுங்களா அவனுடைய அங்க என்ன சொல்ல வர்றாரு ஐயான்னா அவனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் இல்ல அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அவனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வேறையும் இங்க இருக்கு ஆமா பிரச்சனை அதுதான் இந்த படிக்கிற மாணவர்கள் ஆர் சே பேரண்ட்ஸ்களுக்கு இது ஒரு கொஷினா இருக்கு அதாவது பையனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் பத்தல அப்படின்னு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து தனியா வரக்கூடியவர்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி வரும்னா அவனுக்கு ஒரு அதுல ஒரு ஆர்வம் வந்ததுன்னு வச்சு பப்ஜி கேம் விளையாடு அப்படின்னு சொல்லட்டான் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா விளையாடுறோம் மொபைல வச்சு அதை பண்ணு இதை நோண்டுனா எவ்வளவு பண்றோம் அதுல ஆர்வம் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி அவன் பண்ணக்கூடிய வேலையில அவனுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் வந்ததுன்னு வச்சு அப்ப அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் ஸோ அந்த பிரச்சனைக்காகத்தான் ஐயா அந்த விளக்கம் கொடுத்தது இதுல வந்து மெயினா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா பையனுக்கு வந்து அந்த முக்கியத்துவம் அவனுக்கு முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்ச வயிற்றாச்சு அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அவனுக்கே ஓடி அந்த அந்த ஈவெண்ட்லதான் அந்த அந்த கதை வந்தது மோஸ்ட்லி அது இதுல வந்துருக்கும் அந்த பாதை இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து இதுல யூடியூப்லதான் சார் பார்த்தேன் நானு இது என்ன புதுசா கவனிக்கும் போது தெரிஞ்சு அதுதான் நேற்று அவர் சார் ஜெர்மனி சாரும் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர் தான் கேட்கும் போது அவங்களுக்கு அதனுடைய ஆர்வம் வரணும் அவங்களுக்கு அந்த முக்கியத்தை புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு வேற ஒரு கொஸ்டின் சொன்னாரு அதே மாதிரிதான் வேற எங்க கிடக்கு அது வந்து திருப்பி விட வேண்டியது உங்க வேலை 
அவனுக்கு அந்த படிப்பு மேல அவனுக்கு ஆர்வம் இருக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகணும் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் கொஞ்சம் வேடிக்கையா கூட இருக்கும் நாங்க வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சோம் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்ம என்னுடைய கிளாஸ்மேட் ஒருத்தர் இருந்தோம் மறுநாளைக்கு எக்ஸாம்னா மத்தியானம் வருவான் ஒரு ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு வருவான் ஒரு அஞ்சு கேள்வி எடுத்துட்டு வருவான் எனக்கு இதை மட்டும் சொல்லி கொடு அப்படிமா சொல்லி கொடுத்துடும் இது அஞ்சு கேள்வியா சொல்லி கொடுத்து இது அஞ்சு கேள்வி எப்படி பொறுக்கிட்டு வந்த அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ண அடுத்த வருஷம் இத்தாண்டா வரும் அப்படின்னு அவன் கேரண்டியா பேசுறான் ஆச்சுங்களா அவனோட டெசிஷன் எங்க இருக்கு பாருங்க அந்த டெசிஷன்னால அவனுடைய ஆர்வம் அந்த கேள்வி அஞ்சு கேள்வி தான் இல்லையா இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு கேள்வி சொல்லி தர்றேன் அதையும் கேட்டு போகணும் இல்ல 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 அது பாரம் ஆயிடும் தூக்க முடியாது ஆனா அவன் டெசிஷன் பண்ணிட்டான் எனக்கு இதுவே போதும் அப்படின்னு அங்க வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வராது சரி ஃபெயில் ஆயிட்டா கஷ்டப்படுவேன் ஏண்டா அப்படின்னா சரி அடுத்த செமஸ்டர் இருக்கு இல்லையா அப்ப நான் எழுதிக்கிறேன் அப்படிமா அதாவது நம்ம என்ன டிசைட் பண்றோமோ அதுக்கேத்தாப்புல வர்றதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் அது வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கு எல்லாருக்கும் படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்கு ஒரு அழகான கோலம் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஆனா எவ்வளவு ஆர்வம் இருந்தா அவனுக்கு அந்த அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் அவ்வளவு பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் கோலத்தை வந்து ரொம்ப அழகா போடுவாங்க கொஞ்சம் கூட பெசகாம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இல்லாம இல்லீங்களா அப்போ உங்களுக்கு என்ன இருக்கு டிரைவிங் போர்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு தான் இத பண்ணணுங்கிறது அதுக்கு உண்டான ஆர்வம் ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும் அதுதான் அது வேரியஸ் ஆங்கிள் இப்ப ஸ்டூடெண்ட் கேட்டா இந்த கதை வேற யாரோ கேட்டாங்கன்னா வேற கதை வரும் அவ்வளவுதான் முக்கியமா வந்து பாயிண்ட் என்ன டிசைட் பண்றீங்களோ அதை பொறுத்து தான் அது வரும் எங்க ரிலேட்டிவ் பசங்க ரெண்டு வருஷங்க இருந்தாங்க அவங்க வந்து சரியா படிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா கொண்டு போய் பாதி காடு மாதிரி இடத்துல கொண்டு போய் சேர்த்தாரு டவுன் கிடையாது ஈஸியா வெளியே வந்து சுத்த முடியாது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு என்ன காலையில நாலு மணிக்கு எல்லாம் எந்திரிக்க வைக்கணும் ஆஹ் அப்புறம் வந்து அப் ட்ரில்லு அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க அந்த ஸ்கூல்ல இந்த பசங்க படிப்பு மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சுட்டு அட்டனன்ஸ் போட்டு அது இருட்டா இருக்கும்ல கரண்ட் இல்லாத நேரத்துல அங்க இருந்து சோர சோர தாண்டி குடிச்சு ரோடு வழியா பாதி மலையில இருந்து கீழே இறங்கிட்டாங்க பாத்தியார் வந்து எட்டு மணிக்கு டெஸ்ட் பண்ண அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கும்போது இந்த பசங்க இல்லை சோ அவங்க வந்து வண்டியை எடுத்துட்டு எங்க போயிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி கீழே இறங்கி வந்தா ரோட்ல பிடிச்சி திருப்பி கொண்டு போயிட்டு ஊருக்கு கொண்டு போனாங்க அப்புறம் பேரண்ட்ஸ்களை கூட்டி வந்து அது வேற மாதிரி ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது அவனுக்கு வந்து படிக்கணுங்கிற ஆர்வம் இல்ல அப்ப வந்து என்ன ஆகும் அது அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வராது வராது அதான் வேண்டியிருக்குது என்ன அது ஏன் வரல அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த முக்கியத்துவம் புரியல புரியல நம்ம வந்து அந்த முக்கியத்துவம் புரிய வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்வம் தானா வரும் தானா வரும் இப்போ வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க எவ்வளவு கமிட்டடா இருப்பாங்க பாருங்க அதாவது ஒரு கோர் ஜாயின் பண்றதுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் எல்லாம் கோச்சிங் கிளாஸ் போறாங்க சில பேர் வந்து ரெண்டு மூணு கோச்சிங் கிளாஸ் போறாங்க ஒரே நேரத்துல அங்க இங்க இங்க நல்லா இருக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் இங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவ்வளவு தூரம் கான்சன்ட்ரேஷன் போட்டுதான் படிக்கிறாங்க அப்பத்தான் அது அவங்களுக்கு படிக்கிறது 
அவங்களுக்கு டெசிஷன் எனக்கு நான் வந்து அதுதான் போகணும் கவர்மெண்ட் சீட் தான் போகணும் டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஆனா அதுக்கு உண்டான என்ன வேலை செய்யணுமோ செய்யறேன் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆனா இது இது மனசுல இது வரக்கூடியது அங்கதான் வரணும் அதுக்கு வந்து நம்ம கொண்டாடுறதுக்கு ஏதாவது வழி இருந்தா நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் நன்றி அதிகமா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இல்லீங்களா அதுலுடைய பாதிப்பு வந்து அந்த அந்த இடத்துல அதிகமா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இப்ப வந்து அந்த போக்கஸிங் மோடில் இருக்கும் போது அந்த செயல் செய்யறவங்க வந்து பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படி இந்த ரிசப்டிவ் மோடில் இருக்கும் போது அது வந்து அவங்கள பாதிப்பு வரலன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு கார் எரியுதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த கார் எரியும் போது இப்ப நம்ம வந்து அது வேடிக்கை பார்க்குறோம் வேடிக்கை பார்க்கும் போது அது நம்ம கார் கிடையாது வேடிக்கை பார்த்துருக்குறோம் அது வந்து ரிசப்டிவ் மோடு எடுத்துக்கலாம் அது இல்ல ஐயா வந்து அது அந்த கான்செப்டுக்கும் இதுக்கும் எப்படி லிங்க் பண்றாங்கன்னா நமக்கு ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றது வந்து டோட்டல் மைண்ட் அது அங்க செப்பரேட் பண்ணலாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து டோட்டல் மைண்டா வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுங்க இந்த மனங்கிற டுவெண்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போர்ஷனுக்கு என்ன வேலைன்னா அது டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் தான் மெட்டீரியல் ரிசீவ் பண்றது தான் அவனுக்கு வேலை ரிசீவ் பண்ற இடத்துல ஃப்ரீயா பண்ணுவீங்களா இல்ல நீங்க வந்து நோண்டி எடுப்பீங்களா அப்படின்னு அதாவது நோண்டி எடுக்குது ஓகே அப்படி நோண்டி எடுக்கும் பொழுது அந்த பங்கனல் மைண்ட அது வந்து கொஞ்சம் டிசைட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அங்க கொஞ்சம் செல்ஃப் மைண்ட் அறிவை வச்சு கொஞ்சம் பண்ணுது அது வந்து ஃபுல் பாக்ஸ் மார்க் பாக்ஸ் மாதிரி இல்ல ஒரு ஒரு செயல்பாட்டுக்காக தான் அது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அது அந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணும் பொழுது அந்த டோட்டல் மைண்டோட வேலை அடிபட்டு போகுதுல்ல செய்ய வேண்டியது டோட்டல் மைண்ட் இது வந்து ரிசீவ் பண்ண வேண்டியது அப்படி பண்ணா அந்த ஃப்ளோ வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கும் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காது வரும்பொழுது நீங்க வந்து உங்க இன்டர்நெட் அங்க இஷ்யூ பண்ணும் போது அதுக்கும் இதுக்கும் டோட்டல் மைண்டுக்கும் கிளாஷ் அந்த மாதிரி வருது அவங்க சொன்ன ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் வரல அப்படிங்கறதுனால அந்த கேள்விக்கு வந்தது கான்சன்ட்ரேஷன் ஏன் வரலன்னா அந்த இன்டலக்ட் இருக்கு நீங்களா அந்த இன்டலக்டோடைய டெசிஷன் தான் முக்கியம் அப்படிங்கறத இன்சிஸ்ட் பண்றதுக்காக அது அது இன்டலக்ட் டிசைட் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த இமோஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் இதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கூட இருக்கலாம்ல அந்த அந்த பையனுக்கு கிளாஸ்ல பார்த்த பையனுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்ப வந்து அந்த டெசிஷன் தான் அது இம்பார்ட்டன்ஸ்ங்கிறது ஒரு டெசிஷன்ங்கிறது இத படிச்சு தான் ஆகணும்னா அது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா தானே அந்த டெசிஷன் வருவான் அது வெறும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை அது இது வந்து ஒரு நல்ல பாயிண்டா சொன்னீங்க இப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப வந்து நான் ஐயாவுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டேன் கேட்டுட்டேன் என எனக்கு புரிதல் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு அப்போ அங்கதான் மிஸ் பண்றாங்க கருத்தை வாங்குறாங்க என்ன அவங்க வந்து அந்த கருத்தை வந்து அவங்க கருத்தா மாத்திக்கலாம் ஐயா சொன்னாரு இன்னைக்கு கூட ஒரு 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 வீடியோ பார்த்தேன் அதாவது நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துல புக்கில் இருக்கிறது அப்படியே ரிப்பீட் பண்றதுக்கு ட்ரைன் பண்ணி விட்டுறாங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்டா வந்து அவனே வந்து பதில் சொல்றான் இருபத்தி ஏழாவது பேஜ்ல லெப்ட் பேஜ்ல டாப்ல இருக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் அவ்வளவு தூரம் கிளியரா சொல்றான் அவனுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல அவனுக்கு எங்கேயுமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போனா நம்ம உன்னால நிக்க முடியாது 
ஒருங்க <laughs> <laughs> ஒரு கண்ணு பங்கன் எல்லாமே உள்ளூருப்பு பங்கன்னா சர்வசாதமா சொல்றாங்க அனுபவிச்சுடுறாங்க இவ்வளவு தூரம் படிச்சு நம்மளுக்கு வந்து சில பேருக்கு பத்தி நீங்க கல்லூரியில எங்க இருக்குன்னு இப்ப கேட்டா கூட யாரும் தெரியாது அந்த மாதிரி அந்த அனுபவம் இல்லாம சும்மா ஒரு மனப்படம் பண்ற மாதிரிதான் ஒரு எஜுகேஷனா அப்ப வந்து இப்ப நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அவனுக்கு டெசிஷன் வந்து இதை நான் படிச்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்க அவனுக்கு வந்து இது ஒரு பாட்டு இருக்கு அது என்ன வேலை பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுக்கு அந்த இன்கியூசிட்டர்ஸ் வந்துருச்சு இல்லையா அந்த டிரைவ் ஆமா இப்போ ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படி போக முடியாது இல்ல அவர் எல்லாம் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தானே ஆகணும் உறுப்பு உடல் ரைட்டர் கரெக்டா சொன்னீங்க ஹம் இதுதான் முக்கியமா வந்து அதாவது ஒரு அது நம்ம நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன்ல ஒரு டெபிஷியன்சின்னு சொல்லலாம் யார என்கரேஜ் பண்றாங்கன்னா யாரு நல்ல மனப்பாடம் பண்ணி வாந்தி எடுக்கிறாங்களோ அங்கதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு ஆனா வெரி அன்பார்ச்சுனேட்லி இப்ப நீங்க ஐஐடிக்கு எல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க முடியாது ஐஐடி ஆகட்டும் ஆர்சே ஒரு எய்ம்ஸ் ஆகட்டும் அங்க அடிபட்டு போறான் ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல போக முடியாது வந்து ஸ்டேட் லெவல் டிஸ்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிக் லெவல்ல ரேங்க் வாங்கியிருப்பான் ஆனா அவனால வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல நிக்க முடியாது ஏன்னா புரியாம எழுத முடியாது இல்லையா அது வந்து வேற கோளாறு அது அது சிஸ்டம் உடைய கோளாறு நல்லது வேற யாராச்சும் கேள்விக்க நன்றியா நன்றி ஆதலட்சுமி மேடம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த முந்தா நாள் ஜீவமணி சார் சொன்னாரு மைத்ரி கருணா என்றத பத்தி சொன்னாரு அத பத்தி நான் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்றேன் நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க வேலை செய்யற ஒரு அம்மா வந்து வெளியே சுத்திட்டு மருந்த வந்து படுத்து கிடக்கிறாங்க எந்த சாப்பாடும் மணி ஏழாச்சு இந்த அம்மா வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தனக்கும் செஞ்சுக்கிட்டு அந்த மருமகளுக்கும் மகன் இல்ல வெளியூர்ல இருக்காரு செஞ்சு கொடுத்துட்டு மனசுக்குள்ள என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க நம்ம வாய்ஸ் கட் ஆயிடுச்சு அவங்க வந்து லிங்கே கட் கட் ஆயிடுச்சு முத்துமாரி ஐயா ஏதோ பேச விரும்புறாங்க நான் வந்து அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் வணக்கம் வாங்க ஒரு கேள்விங்க ஐயா சொல்லுங்க எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு நபர் வந்து ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு பிசினஸ் மூட சொல்லலாம இப்ப அதை விட்டுட்டு அவர் அடுத்தது ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்தாரு முடிவு எடுக்கும் பட்சத்துல அந்த சித்தத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த எல்லா ஆற்றலுமே வந்து வெளிப்படுது உருவாயிருது ஆனா அதுக்கு தகுந்த புறத்துல வந்து எப்படி அந்த காரியங்கள் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு கேள்வி இதா மனசுல இருந்து தனக்கான ஒரு இது வந்துருச்சு ஆனா புறத்துல இருந்து அது அது தொடர்பான ஆஹ் ஒரு சம்பந்தப்பட்ட ஆட்களா இருக்கட்டும் அது தொடர்பான பணம் வசதியா இருக்கட்டும் அது தொடர்பான ஆட்கள் இவங்க எல்லாம் எப்படி வந்து இதெல்லாம் அப்படி ஜாயின்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத என் கேள்வி அதாவது மனசுல ஏதாவது ஒண்ணு டிசைட் பண்ணிடுறாரு அவங்களுக்கு புறத்துல வந்து ஒரு ஒரு பொருளாதாரமோ ஒரு வேரியஸ் ஆட்களுடைய சம்பந்தப்பட்டதோ என்ன அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து எப்படி வருது கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லீங்களா அதான் உங்களுடைய கேள்வி அவரே வந்து வேறியஸ் இடத்துல வந்து அது கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் 
என்னெல்லாம் வழி இருக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கு அது அந்த 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 ஒரு டிமாண்ட் அது வழி நாடா ஆரம்பிச்சு அதுவே நாட ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா எந்த பிரச்சனைக்கும் வழி ஒண்ணுதான் இல்லை உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு சொல்றாங்க ஒருத்தர் ஒரு அன்பர் நம்ம அன்பர் போன் பண்ணாரு அவர் வந்து ஏதோ தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப கரோனால இந்த தொழில் தண்ணி பொண்ணை வந்து இந்த கரோனாவுக்கு பிஃபோர் வந்து ஒரு கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணி விட்டாரு அந்த ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் லேண்ட் என்னவோ வித்துட்டு ஜாயின் பண்ண வச்சுட்டாரு ஸோ ஒன் இயர் ஆகி போச்சு மிச்சம் வந்து இன்னும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கு இப்ப என்ன பண்றது அந்த லேண்டு விற்கிறதா பேங்குக்கு போறதா ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு மனசை வெடிச்சு போயிருமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனையில வந்து நின்னாரு டெசிஷன் ஆயிடுச்சு படிக்க வைக்க என்ன இப்போ வழி தேர்ற பணம் வேணும் என்ன பண்ணலாம் லேண்ட விற்கலாமா பேங்குக்கு போகலாமா அப்படின்னு அவருக்கு சொன்ன நீங்க வந்து இது வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லை என்ன பண்ணணுங்கிற சொல்றேன் ஏன்னா பேங்க்கு லோன் எடுத்தா எவ்வளவு இஎம்ஐ கட்டணும் இமீடியட்டா சொல்றாரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மி தான் ஒரு மாசத்துக்கு இவ்வளவு கட்டினா போதும் அப்படின்றது ஆ சரி அப்புறம் வந்து அந்த பொண்ணு வேலைக்கு அதை சப்போஸ் கோர்ஸ் முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க எத்தனை நாளைக்குள்ள வேலை கிடைக்கும் எவ்வளவு சேலரி கிடைக்கும் அந்த சேலரியில இருந்து அதனுடைய செலவுகள் போய் மிச்சத்தை எப்படி மாசத்துக்கு எவ்வளவு கட்ட முடியும் நீங்க பாதி லேண்டு விற்கணும்ன்றீங்களா இப்போ அது இப்போ விற்கிறதுக்கு போல ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வித்தீங்கன்னா அதனுடைய வேல்யூ என்ன போகுது இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண மனுஷன் போடக்கூடிய கால்குலேஷன் தானே இல்லையா ஆமாங்க ஆனா அந்த ப்ரெஷர் இருக்கிற நேரத்துல அந்த மனசு கலக்கத்துல இருக்கிற அந்த டென்ஷன்ல அவரால் போட முடியல நான் சொன்னதை வந்து நீட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு பண்றேன் நான் சொன்ன ஒரு பேப்பரை வச்சுட்டு இதுக்கு பேப்பர்ல எழுதுங்க என்ன எழுதிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கங்க உங்களுக்கே தெரியும் என்ன பண்ணணும்ன்றது ஏன்னா இருக்கிற ஆப்ஷன் இவ்வளவுதான் புதுசா ஒண்ணு வரப்போறது இல்லை ஒன்றும் பேங்க் லோன் வாங்குங்க இல்லாட்டி லேண்டை வச்சுக்கோங்க ரீபேமெண்ட்டுக்கு வழிய பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்ச உடனே சரி நான் எல்லாம் பண்றேன் ஏதாவது டவுட் வந்து அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் அவரே சால்வ் பண்ணி வழியா கண்டுபிடிச்சாரு சோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் வரும் பொழுது அதுக்கேத்தாப்புல ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் வருது இன்னொரு சம்பவம் வேணா சொல்றேன் அது என்னுடைய லைஃப்ல நடந்தது என்னேஜ் நான் வந்து மும்பை பம்பாய் போயிருந்தேன் செகண்ட் கிளாஸ் நைட்டு நைட்டு ஒரு ஒன்பது மணிக்கு என்னமோ ட்ரெயின் கிளம்புது ஏறி உட்காந்துட்டான் உட்காந்துட்டு பக்கத்தில் எல்லாம் சம் ஃபேமிலி அப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு யங் ஏஜ் ரொம்ப டீசெண்ட் லுக்கிங் நல்லா வசதியாக இருக்கிறவங்க ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி வந்தாங்க அந்த நல்லா பேசி கீச்சிட்டு அந்த பொண்ணு ஏறிடுச்சு அந்த பையன் யாரெல்லாம் ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு கிழங்கு கிளம்பிடுச்சு டிடி செக் பண்ணிட்டு வர்றாரு கேட்டார் அந்த பொண்ணு பயங்கரமா அழுதுட்டு நல்லா படிச்ச பொண்ண மாதிரி தெரியுது என்ன சாதாரண பொண்ணு மாதிரி தெரியும் நல்லா படிச்ச பொண்ணு தெரியாது யாரும் டக்குன்னு கேட்கறது மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் வரல சாதாரண படிக்காதவங்கன்னா என்ன மாதிரி இது என்னாச்சுன்னு கேட்கலாம் நல்லா படிச்ச பொண்ணா இருக்க டக்குன்னு பேசுறதுக்கும் பயமா இருக்கு எங்கேஜ் வேற ஆனா சிவியரா அழுது அப்புறம் வந்து அப்போதைக்கு அது வந்து பைத்தியம் தான் பிடிச்சிருக்கேன் நான் வந்து அப்புறம் கடைசியில மத்தியால பக்கத்துல இருக்கிற பைத்தியம் அது ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் யாருங்க அதை கேள கேட்கலாம் அப்புறம் நான் கேட்டான் என்ன ப்ராப்ளம் உனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஆதரவு ஆகுது அவ சொன்னா எனக்கு டிக்கெட் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்தாரு அவர் அவர் கையில இருக்கு என் கையில டிக்கெட் இல்ல இப்ப எனக்கு அடுத்த ஸ்டேஷன்ல இறக்கி விட்டுருவாங்க அத நினைச்சா எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படி அட கழுத இதுக்காகவா போய் அழுதுற சரி 
டிடிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் நீ அதை பத்தி எல்லாம் ஒன்னும் கவலைப்படாத நீ பேசாம உட்காரு அப்படின்னு டிடி வந்தாரு டிடி கிட்ட சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு இந்த பொண்ணுக்கு என்ன டிடி இது டிக்கெட் சார்ஜஸ் இருக்கும் பிளஸ் அடிஷனல் சார்ஜஸ் என்ன இருக்கும் நான் பே பண்றேன் அப்படின்னு அவர் சரின்ட்டார் வேற ஒண்ணுமே ஆர்குமெண்ட் இல்லை இப்போ அந்த பர்டிகுலர் மொமெண்ட்ல அதுக்கு வந்து டிசைட் பண்ண முடியல பாருங்க அப்ப என்ன ஆகுது அப்புறம் மறுநாளைக்கு வந்து அது கான்பிடன்ஸ் வந்தாச்சு ஹோல் டே டிராவலிங் நல்லா நல்லா பேசிட்டு வருது இதுல ஒரு சின்ன ஒரு வேடிக்கை என்னன்னா சரி நீங்க எங்க போறீங்க பெங்களூருக்கா போறீங்க அப்படின்னு கேட்டான் இல்ல பெங்களூருக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டாப் வருது அந்த இடத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அங்க லோக்கல் லாங்குவேஜ் தெரியுமா அப்படின்னா அது சின்ன ஸ்டாப் அது இல்ல தெரியாது இப்படி மேனேஜ் பண்ண போறீங்க இல்ல யாரா வருவாங்க என்ன கூட்டி போறதுக்கு அப்படின்னு சரி நீங்க அந்த ஆளுங்களையாவது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்ல தெரியாது என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் நாங்க ரெண்டு பேரும் லவ் மேரேஜ் அவர் ஒரு கேஸ்ட் நான் ஒரு கேஸ்ட் இப்ப நான் அவரும் மாமனார் வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு எனக்கும் ஷாக்கு என்ன சின்ன விஷயத்துக்கு அழுதுட்டு இருந்த பொண்ணு புதுசா போறா மாமனாரத்துக்கு என்ன அங்க யாருமே தெரியாது யாருமே தெரியாது இல்ல இல்ல அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க அதை பத்தி ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல பெரிய பிரச்சனைக்கு அழலா டிக்கெட் இல்லைங்கிற பிரச்சனைக்கு அழு அது சால்வ் ஆயிடுச்சா மனசு தைரியமா ஆயிடுச்சு சோ அந்த பிரச்சனைன்னு வரும் பொழுது அந்த சொல்யூஷன் சுற்றுப்புறத்துல இருந்து எப்படியாவது ஒரு சைட்ல இருந்து வந்துருது அது வந்து எப்படி என்ன டிசைன் பண்ண முடியாது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது அது எல்லாருடைய வாழ்க்கைக்கும் இப்ப இங்க இருக்கிற எல்லாருடைய வாழ்க்கைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதுதாங்க என்னோட கேள்வியுமே அதுவா தான் இருக்கு ஏன்னா நாம வந்து இப்ப நீங்க முதல்ல சொன்னீங்களா இப்ப நிலம் விக்கிறதா பேங்க்ல லோன் எடுக்கிறதா இல்ல அவங்களுக்கு வேலை வாங்கிட்டு அதுல இருந்து எவ்வளவு வருதுன்னு கணக்கு பாக்குறதா இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு அறிவு சார்ந்த ஒரு விஷயங்கள் நம்ம புறத்துல எல்லாமே தேடி கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் ஆனா இதே சமயத்துல இது எதுவுமே நம்ம சிந்திக்க முடியாத கட்டத்திலையும் இது எதுவுமே செயல்படுத்தாத சமயத்திலையும் இதையும் தாண்டி ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து என்ன வந்து இப்ப எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ஒரு இது இருக்கும் எனக்கு வந்து திடீர்னு வந்து ஆண்டவங்கனக்கா வந்து இவங்க என்ன காப்பாத்தினாங்க தெய்வம் மாதிரி வந்து காப்பாத்தினாங்க அப்போ இது எப்படி இந்த விஷயங்கள் போய் அது மாதிரி நடக்குது இப்போ எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாமலும் சில விஷயங்கள் வந்து பெரிய பிரச்சனைகள்ல இருந்து சாதாரணமா வந்து கடந்து போறதுக்கான ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி எதிர்பாராம கூட வந்து சேரும் அது இதுதான் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறது நான் கேட்டேன் நீங்க அதுக்கு ரீசன் கண்டுபிடிக்கிறது பாருங்க அந்த பொண்ணு அழுதுச்சு நான் போய் கேட்டான் அந்த பொண்ணு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் டே சொல்லிச்சு என்ன இத்தனை பெரிய ஃபேமிலி இருந்தது எந்த ஃபேமிலியும் ஒன்றும் கேட்கல நீங்க தான் வந்து கேட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப எசிட்டேஷன் ஏன்னா அது சின்ன பொண்ணு நானும் சின்ன பையன் ஏன்னா ஏதாவது பேசுனாங்கன்னா ஒரு மாதிரி நினைச்சுக்குவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நினப்புல தான் இருந்தேன் பட் கடைசியில தாங்க முடியாம போய் கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அது என்ன பொது ஒரு அது வந்து இயற்கையில யாரா கடிச்சிருவாங்க அதை பத்தி அதை பத்தி ஒரே பண்ணிக்கிறோம் எனக்குறேன் <laughs> 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 ஏஜென்ட் வந்து பணம் தரேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏமாத்தி இது பண்ணிட்டு போயிட்டான் அதாவது ஆக்சுவலா வந்து என்னோட டாக்குமெண்ட் வச்சுட்டு பணம் தரதா தான் சொல்லி நான் டெஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் போனேன் எல்லாம் முடிச்சுட்டே வந்துட்டேன் அப்புறம் வந்துட்டு இல்ல உங்களுக்கு வந்து விசா அப்ளை ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளா டிலே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் அப்புறம் நான் வந்து ஒன்னும் பெருசா ஒண்ணும் கண்டுக்கல சரிங்க நீங்க பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் என் வேலை இப்போதைக்கு நான் என்னால என்ன செய்ய முடியுமோ பாக்குறேன் அப்படின் சொல்லிட்டு ஆனா எனக்குள்ளார அந்த பாரம் இருக்குது இது மாதிரி பண்ணிட்டானே இந்த ஏஜெண்ட் நம்ம வேலையும் கெடுத்து மேற்கொண்டு ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் கடை வாங்க வச்சுட்டானே அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆனா அதே மாதிரி என்னால எதுவும் செய்ய முடியல பெரிய தொகை ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அன்னைக்கு என்னால வாங்கவே முடியாத தொகை அதை அவங்க தரேன்னு சொல்ல போய்தான் நான் இருக்க இருபத்தஞ்சாயிரத்தையும் போட்டு அதுக்கே போயிட்டு வந்தேன் அப்போ அதுவும் என்னால முடியாம போயிருச்சு ஆஹ் என்னால அதுக்கு அடுத்து வேற எதுவும் என்னால சிந்திக்கிறது கூட வழி இல்லை 
எல்லாமே வந்து அவங்கள்ட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நான் விட்டுட்டேன் அவங்களும் என்ன கண்டுக்கவே இல்லை எட்டு மாசம் ஆச்சு கண்டுக்கவே இல்லை நானும் என்னால் வந்து அவ்வளோ பெரிய தொகையை நானும் போயிட்டு என்னால் எங்கேயும் பண்ணவும் முடியல சரின்னு விட்டுட்டேன் ஆனால் இவங்களையும் கடந்து இவங்களும் பண்ண முடியலன்னு ஒன்னையும் என்னை மெயின் ஏஜெண்ட்டு சென்னையில் இருக்கவங்க அவங்க அழைச்சிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் நாங்களே உங்களுக்கு எல்லா பொறுப்பும் செய்கிறோம் ஆனால் இதுக்கு நான் கொஞ்சம் கூட யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்கல ஆனால் வந்து ஒரே ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது நம்ம போவோம் எப்படியோ போவோம் நான் என் பொறுப்பை செஞ்சிட்டேன் என்னை வந்து கூப்பிட்டாங்க உன்னால் முடியுமா டெஸ்ட் அடிக்கணாங்க அடிச்சிட்டேன் அது மாதிரி வந்துட்டேன் எல்லாமே நடந்தது ஆனால் அந்த பணம் என்னால் முடியல அப்பவும் எனக்கு என்னென்னா ஒரு வருத்தத்திலே தான் நான் இருந்துகிட்டு இருந்தேன்னே ஒழிஞ்சு இது நடக்குமா அப்படிங்கிறது என்னால் வந்து முழுசாக நம்பவும் முடியாமல் இருந்தது ஆனால் அது வந்து ஒரு ஒரு வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு நான் அதுக்கப்புறம் போய் ஒரு ரூபா கூட கெட்டலை எல்லா படமும் அவங்களே போட்டு என்ன கொண்டு வந்துட்டாங்க சிங்கப்பூருக்கு அப்போ வந்து நான் அப்பெல்லாம் யோசிப்பேன் அப்போ வந்து கடவுளாக இப்போ இது என்ன நடந்தது என்னோடய தன்னம்பிக்கையா இல்லை எப்படி என்ன எங்கே தெரில ஆனால் இது மாதிரியும் ஒரு சம்பவங்கள் நடக்குதே அப்போ மனசுலேருந்து இந்த உறுதி தான் இதுக்கு காரணமா இல்லை அந்த நம்பிக்கை தான் காரணமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஐயா இதுக்கு வந்து என்ன விளக்கம் இப்போ வந்து ஐயாவுடைய டீச்சிங்ஸ்ல இந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு விளக்கம் என்ன வருதுன்னா இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அறிவுக்கு பியாண்டா ஒரு டிசிஷன் ஆயிடுச்சு அதாவது அறிவுக்குடைய லிமிடேஷன் என்னன்னா நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது அவ்வளவு தெளிவா சொல்ல முடியல சரிங்க அது அறிவோட அறிவுக்கு கிடையாது லிமிடேஷன் எல்லா கணக்கு கணக்கெல்லாம் போட்டு பார்க்கலாம் பட் இருந்தாலும் நாளைக்கு தான் நடக்குங்கிறது கேரண்டியா சொல்ல முடியாது இப்போ அப்போ வந்து அந்த பொறுப்பை வந்து உணர்ந்து நம்ம நான் இது வரைக்கும் நல்லது தான் செஞ்சிருக்கேன் எனக்கு நல்லது நடக்காது நல்லது எனக்கு கெட்டது நடக்காது நல்லது தான் நடக்குங்கிறது சொல்லிக்கிறது அது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தடு வந்து கடவுள்கிட்ட நான் எல்லாம் உண்டா கொடுத்துட்டேன் இனிமேல் நீ பார்த்துக்கணும்பா அப்படின்ட்டு அது டெஃபினட்டாக நல்லது நடக்கும் ஸோ அதை எங்கே இருந்து வருது எப்படி வருதுங்கிறத வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ண தேவை ஆனால் அது நடக்கும் அந்த உதாரணத்துக்கு அந்த பொண்ணு வந்து எதிர்பார்த்துருப்பாங்களா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் யாரோ ஒருத்தர் வந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை பேங்களூர்ல எங்க வீட்டுக்கு வந்து வந்து பாஸ் பண்ணாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சரிங்க அதாவது வந்து இப்ப நமக்கு இந்த கேள்வியில ஒரு முடிவான ஒரு நீங்க கொடுக்குற பதில் என்னன்னா அறிவோட லிமிடேஷன் வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து எல்லாம் திங்க் பண்ண முடியும் ஆஹ் அதுக்காக செயல்படுத்த முடியும் அதுக்கு மேல வந்து போகும்போது கடவுள்கிட்ட பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறது தான் வழி வேற அது இல்லாட்டி இல்ல சப்போஸ் நீங்க அது பண்ணலன்னு வச்சுக்கீங்களேன் என்ன ஆகும் அப்படிங்கறது யோசிக்கிறதுக்கு தான் இந்த சச்சங் மீட்டிங் அந்த மாதிரி அறிவுல அந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மனத்துல அந்த எண்ணங்கள் சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா என்ன அப்ப வந்து அந்த எண்ணங்கள் அது டிசைட் பண்ணாம சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது நமக்கு மனசுக்கு குழப்பமா இருக்கும் குழப்பமா இருந்தா என்னென்ன ஆகும்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அதனால டிசைட் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய வேலை அது அறிவோட வேலை கிளீனா ஒர்க் அவுட் பண்ணி டிசைட் பண்ணலாம் அது ஒரு மெத்தடு அதுக்கும் தாண்டி இது மெத்தடு ஸோ மொத்த மெத்தடு ஐயா கொடுத்துட்டாங்க விஜய் அவங்க பேசிருக்காங்க எதிர்மறையான தாழ்வான எண்ணங்கள் எண்ணத்தால் மனதிலும் உடலிலும் ஏற்பட்ட ரசாயன மாற்றம் மேலும் ஏற்பட்டதை உணர்தலும் புரிதலும் மூலம் என்னால் தள்ளி போடத்தான் முடிகிறது அந்த ரசாயன மாற்றத்திலிருந்து முழுமையாக விடுவிக்க வேறு ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு விடுகிறேன் அப்போதுதான் அதிலிருந்து விடுபடுகிறேன் இப்போது என் கேள்வி அந்த ரசாயன மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது அதிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி அது நீ கேட்கிற கேள்வினா நமக்கு வந்து ஒரு சூழ்நிலை வருது அந்த சூழ்நிலையினால நமக்கு ஒரு உணர்ச்சிகள் வந்துதான் ஆகும் அதான் அந்த இயற்கை இந்த மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் சொல்லும் பொழுது 
அந்த சூழ்நிலைங்கிறதுனால அகம்புறம் பிரிச்சு பார்க்கும் பொழுது இந்த புறத்திலுடைய சுச்சுவேஷன்னால அகத்துல இருந்து உணர்ச்சிகள் வர்றது நேச்சுரல் அந்த நே அந்த அகத்துக்கு வர்ற உணர்ச்சிகளை புரியறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புலன் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தனியா புலன்கள் ஒன்றும் கிடையாது அது நம்ம பாடியில ஏற்படுற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் அதுக்கு வந்து அது ஒரு இயற்கை நீங்க இயற்கையை மாற்றணும்னு வச்சா அது முடியாது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இருக்க நான் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த உணர்ச்சிகளை ஒத்துக்கணும் அக்செப்ட் இது எனதுதான் அப்படின்னு அதோட ஃபைட் பண்ணும் பொழுதுதான் அது ஜாஸ்தியா ஒரு சூழ்நிலையில உங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் வருது ஒரு கோபம் வருது ஒரு வெறுப்பு வருது என்னடா இந்த மாதிரி ஆகி போச்சே எனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது அப்போ அதனுடைய லைஃப் டைம் பொறுத்து அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஜாஸ்தியா போகும் இப்ப இருக்கிறதுல ஒரே ஒரு சாய்ஸ் இதுல என்னன்னா அந்த உணர்ச்சியும் எனது தான் சப்போஸ் சந்தோஷம் வருதுன்னு வச்சுக்கிங்க அது யாருதுன்னு கேட்டா எனது சந்தோஷம் சொல்லிதான் சொல்லுவீங்க அதே மாதிரி இது என்னுடைய வெறுப்பு தான் நீங்களே அது ஓனர் ஆயிடுங்க நீங்க ஓனர் ஆனவங்க அதனோட ஃபைட்டிங் கம்மியாயிடும் நீங்க உங்களுடைய அட்டென்ஷன் வெளிய ஆஹ் புறத்த புறத்துல வந்து உங்க அட்டென்ஷன் வர ஆரம்பிக்கணும் அந்த உணர்ச்சி டேமேஜ்ல இருந்து ஆறு உணர்ச்சி டிசிஷன்ல இருந்து நீங்க நல்லா வந்துருவீங்க அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஒன்லி வே டு ரெடியூஸ் இஸ் அந்த டயத்தை கம்மி பண்றது அந்த டயத்தை கம்மி பண்றது என்னன்னா அது எனது அப்படின்னு ஒத்துக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வாங்க மகிழ்ச்சி இன்பம் வந்தா அது எனது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி வருத்தம் துக்கமும் அதுவே எனது தான் அந்த நிலைக்கு நீங்க வந்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வர்றதுக்கு என்னென்ன தொந்தரவு இருக்கோ அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க யூ ஆர் அவுட் ஆஃப் திஸ் யூ கம் க்ளோசர் நீங்க வந்து பக்கத்துக்கு வந்துட்டீங்க இப்போ அது அந்த சின்ன கேப் இருக்கு அந்த கேப்ப நீங்க கொஞ்சம் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஜம்ப் பண்ணுங்க வேற யாராவது ஆதலட்சுமி மத்தியில கட்டாச்சு ஏன் வந்திருக்காங்களா அவங்க என்னமோ கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க பட் கட்டாயிடுச்சு ஓகே ஓகே வேற ஓகே ஆதலட்சுமி வந்திருக்காங்க ஓகே அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க அந்த அம்மா வந்து நம்ம பொண்ணா இருந்தா என்ன அப்படின்னு செய்ய மாட்டோமான்னு செஞ்சு சாப்பிட வச்சிடறாங்க ஆனா அவங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி நம்ம பொண்ணா இருந்தா ஏமா இப்படி செய்யாம இருந்த அப்படின்னு கேட்கலாம்ல இப்ப இந்த மைத்ரின்ற இடத்துல பேதம் பார்க்காம செய்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த மாதிரி நம்மளவங்கன்னு எடுத்துக்கணும்ன்றாங்க ஆனா நம்மளவங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நாம உரிமையா ஏன் இப்படி இருக்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம்ல அந்த வாய்ப்பு இல்லாம போகுது தானே நீங்க பேசிக்கலாம் வந்து நீங்க பேசுறது வந்து அடுத்தவங்களை பத்தி இல்லீங்களா ஆமா ஆமா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஐயா பேசுறதெல்லாம் நம்மளுக்கு நமக்கு உள்ள மைண்ட பத்தி தான் நமக்கு இருக்கு நமக்கு உள்ள இருக்கிற மைண்ட தான் அதை அப்ளை பண்ணி பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறாங்க நம்ம மைண்டே நம்ம வந்து ஒரு எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இந்த நிலைக்கு கொண்டாடுறதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்தவங்க மைண்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அது வந்து அவங்களுக்கா நீங்க செயல்பாட்டுல முடியல எப்படி நீங்க செயல்படுறீங்களோ எவ்வளவு கூலா செயல்படுறீங்களோ அதை பார்த்து அவங்களா அந்த இது மாறுவாட்டாங்க இல்லாடி மாறுவாட்டாங்க இது வந்து நீ நீங்க சொல்லி இப்ப நீங்க ஒரு டீச்சர் ரிட்டையர்ட் அஸ் அ டீச்சர் நூறு தடவை ஒரு பையன் சொல்லுவீங்க படிடா படிடா அப்படின்னு கேட்பானா அது அவன் படிக்கிற பையன் இருக்கான் அவனுக்கு வந்து ஒரு தடவை டிப் பண்ணாலே போதும் அவன் வந்து நல்லா படிச்சிடும் சில பேர் இருப்பாங்க அவனுக்கு படிப்புல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அவங்க அப்பா அம்மா விரட்டி விட்டதுனாலதான் வந்து உட்கார்ந்து இருப்பாங்க என்ன அது அது உங்களுக்கு நல்ல அனுபவம் இருக்கும் அதை பத்தி 
அதே மாதிரி தான் அடுத்தவங்களை வந்து நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒண்ணு சேஞ்ச் பண்ண முடியாது நமக்கு இந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு ஒரு இது அங்க போனா இன்னொரு பாயிண்ட் வரும் இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க வர்றது தவிர அக்செப்ட் பண்ணாச்சு நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ள ஏற்படுற ஆஹ் அந்த எதிர்மறை உணர்வுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகும் அவ்வளவுதான் வராதுன்னு இல்ல கொஞ்சம் லைஃப் டைம் கம்மியாகும் ஹலோ சரி நான் மீட் பண்றவங்கள வேற யாராவது கேள்விகள் கேட்க விரும்புறீங்களா மதியாளகன் எங்க வந்திருக்காங்க நான் அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க சார் வருது <laughs> 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 நம்மளை காப்பாத்திக்கு தானே வருது இப்ப நெருப்பு சுடுதுன்னாவே நம்மளுக்கு ரசாயன மாற்றம் இருந்தா இருந்தாலும் அதுல இருந்து நம்ம நம்ம தப்பிச்சுக்கிறோம் இப்ப உடல்ல உபாதைகள் வருது இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு செரிமானம் ஆகல நம்மளுக்கு அந்த ரசாயன மாற்றம் வந்ததுனால வாந்தி வாங்கிட்டீங்க அந்த எஃபெக்ட் வருது அது ரசாயன மாற்றம் வர்றது தப்பு கிடையாதா நல்லது தானே வருது இப்போ ஒரு நாய் இது தடுத்து நம்ம ஒரு தெருவுல போறோம் நம்மளுக்கு ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்டதுனால தானே நம்ம ஓடுறோம் அதுல இருந்து தப்பிக்கிறோம் அதனால அவரோட கேள்வி வந்து இந்த ரசாயன மாற்றத்தை தடுப்பது எப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க இல்ல அதாவது அவருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ராபப்ளி என்ன அப்படி இருக்குன்னா எதிர்மறை எண்ணங்கள் வருது அதனால வந்து பாடிக்கு தெரியுது பாடிக்கு எப்படி மைண்டுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னால தெரியுது அப்படின்னு ப்ராபப்ளி அவருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கம்மி பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எதிர்மறை கம்மி ஆயிடுமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பாரு அங்க ஒரு சின்ன கேப் இருக்கு அவருடைய புரிதல் அந்த புரிதல் வந்துருச்சுன்னா அது வந்து இயற்கை இயற்கை மாத்தக்கூடாது நம்ம அது அப்படித்தான் இருக்கும் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றதுன்னா அது நம்மது அப்படின்னு ஒத்துக்கணும் இன்பம் துன்பம் எப்படி நம்மதுன்னு ஒத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி வெறுப்பு வெறுப்பு பயம் கஷ்டம் நம்மதுன்னு ஒத்துக்கும் பொழுது அங்க இருந்து நம்ம ஓடியாந்துடும் இயற்கையிலே நம்ம வந்து அது நம்மது இல்லைங்கிற மாதிரிதான் அந்த ஹோல் ஆக்டிவிட்டியே நமக்கு ஓடுது சில சமயத்துல இந்த ரசாயன மாற்றமே சில சில பேர் அழுக கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க அந்த இடத்துல அழுகுவாங்க சமயத்துல சில பேருக்கு அதிகமான வேர்வை கூட வந்துடும் சில பேருக்கு மயக்கம் வரக்கூடாது நினைச்சிடும் மயங்க கூட விழுந்துருவாங்க அதுக்கு ரசாயன மாற்றம் காரணம் காரணமா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு கேட்டாரு அண்ணாவும் உங்க கேள்வி இல்ல அவருடைய போக்கஸ் வந்து எதிர்மறை எண்ணங்களுக்காக தான் இருந்தது அப்படித்தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவரு இந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் வராம இருந்தா நான் லைஃப பெட்டரா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அது ஹவு டு ஐ ஓவர் கம் ஐ நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் அதனுடைய பண்டமெண்டல் பாயிண்ட் அதுல தான் இருக்குன்னு நினைச்சேன் அப்படிதான் சார் இருக்கலாம் ஓகே சார் தேங்க்யூ ரகுராம் ராஜா வந்திருக்காங்க நான் அட்மிட் பண்றேன் வாங்க சார் ஹலோ சார் கேக்குதுங்களா கேக்குதுங்க சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க சார் சொல்லுங்க சார் என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்ப நம்ம ஒரு செயல்ல ஈடுபடும் போது மனசு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பற்றுதல்ல இந்த செயலோட செயலோட விளைவு விளைவ பேஸ் பண்ணி இருக்க பற்றுத விளைவ பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுல பற்றுதல் ஆயிருது அந்த பற்றுதல் வந்துருச்சுன்னா அந்த செயல்ல முழு கவனம் நம்மளால செலுத்த முடியல ஆஹ் இதோட விளைவு நமக்கு எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவா தரும் எந்த அளவுக்கு நெகட்டிவ் தருங்கிற ஒரு எண்ணமே மனசுல ஓடிட்டு இருக்கனால செயல் முழு கவனம் அடைய முடியல சோ இதுக்கு நம்ம அகத்துல ஒரு ரியாக்சன் 
அங்க வந்து ஒரு பய உணர்ச்சி வருது புறத்துல வேலை செய்யறீங்க செய்யும் செய்யும் பொழுது அந்த அகத்துல ஒரு பய உணர்ச்சி வருது அந்த பய உணர்ச்சி பையா வந்து நமக்கு கத்து கொடுத்திருக்கிற வெரி இம்பார்ட்டன் லெசன் வந்து அந்த அகத்துல இருக்கிற உணர்ச்சிகளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதீங்க அதுக்கு வந்து வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வந்து தெரியாம நம்ம கொடுத்துருவோம் நம்மளை மீறி அந்த மனசு போயிருது அதோட விளைவை நோக்கி போயிருது ஆமா சோ நம்ம வந்து ஒண்ணு ஐயாட்ட நீங்க சொல்றது தப்புன்னு சொல்லணும் இல்ல நம்ம திருத்திக்கணும் ரெண்டுல ஒண்ணுதான் ரைட்டு மெத்தடு இல்லைங்களா சரி இப்ப வந்து நீங்க சொன்னது மெத்தடு தான் ரைட்டுன்னா லைஃப் லாங் இதே மாதிரி தான் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்ப ஐயா மெது ஐயா சொல்ற மெத்தட் என்னன்னா அங்க உணர்ச்சிகள் வருது வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா அது ஒரு கண்ணாடி அந்த கண்ணாடியில உங்களுக்கு பயமோ உங்களுக்கு உங்களுடைய நேச்சருக்கு பிரகாரம் ஒரு உணர்ச்சி வரத்தான் செய்யும் அதை எப்படி வந்து நேச்சர்னு எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நீங்க உணர ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சு உங்களுடைய இம்பாக்ட் அதாவது முதல்ல பயம் வந்து நிறைய டயத்துக்கு இருந்தது அப்புறமா கொஞ்சம் வந்தது அப்புறமா கொஞ்சம் வந்தது அப்படியே குறையா அதாவது எந்த இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா நம்ம வேலை செய்யறோம் புறத்துல வேலை செய்யறோம் எக்ஸப்டிங் நைட் நைட் ஸ்லீப் எயிட் அவர்ஸ் ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா குளிக்கும் போதும் சரி ஏதாவது வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப கூட மைண்ட்ல ஒரு அந்த கண்ணாடியில ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கத்தான் செய்யும் ஏதாவது ஒரு ரியாக்சன் இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த ரியாக்சன் மேல நம்ம எந்த விதமான ஆக்ஷனும் எடுக்க தேவையில்லை என்கிற புரிதலை வந்து நம்ம நல்லா உள்வாங்கி உள்வாங்கிட்டு பிராக்டிக்ஸ் போட்டு என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு அது சரியா இருக்கணும் சரிங்க இதுதான் அத உங்களுடைய கேள்விக்கும் பிரச்சனைக்கும் சொல்யூஷனே இதே தான் வேற ஒண்ணும் இல்லை அனைவருக்கும் நான் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்றேன்